Islam um, and uh, it's among uh, core team uh, that organized uh, the Mata Islami groups uh, here from the beginning of the uh, and a driving force behind Ikuna uh, and many other projects that go along with it and helping them as well as Islam. So it is our honor uh, to welcome you here. Mm -hmm. uh, the halakha is going to be in Urdu. So uh, those of you who do not speak Urdu, if you want to just see how Urdu is spoken, you are welcome to uh, sit here and check out. We have uh, food uh, as well for those who were uh, fasting, inshallah. So please help yourself, inshallah. Food is for everyone. Food is for everyone. <laughs> and Jazakallah for uh, uh, for making this arrangement. Even if you don't speak Urdu, you can eat. <laughs>
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله والحمد لله. Ah, brother Nawid, he has already done the introduction of Sheikh Yusuf Aslai. Alhamdulillah, we've been benefiting. Today we had a very good session. It was a fine afternoon. A uh, couple of things I would like to mention about the project that uh, Maulana Yusuf Aslai is conducting in India, uh, orphanage and a madrasa for sisters, girls. Uh, this is something, it's a very important and dear project to Sheikh Yusuf Aslai. Also, we have a lot of books that authored by Maulana. Uh, we have them in uh, when the lecture is concluded, inshallah, we will put them on display. So please uh, take a look at those books also, inshallah. And the other thing, after the lecture, please do ask questions to Sheikh, uh, especially fake questions. He's very good at that, answering those questions. Jazakumullah for us, Sheikh. Can you have a hotel? Can you have a hotel? 
और ये लोग उठा रहे खाना तो चलता रहेगा ना ब्रेक लगना नहीं चाहिए <laughs> ब्रेक तो लगा हुआ लगाया है <laughs> अच्छा है एक आप क्या पढ़ाते हैं मोहम्मद अली साहब पढ़ाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस करता हूँ प्रैक्टिस करते हैं तो क्या बड़ों के हैं बूढ़ों के बच्चों के बच्चों के अच्छा बूढ़ों में इलाज नहीं करते <laughs> <laughs> हम नसीहत हासिल करते हैं रास्ता रास्ते सीखते हैं माशा एक मरतबा हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम थे आरि तैयब साहब मोहतमिन थे दारुल देवबंद के याद होगा आपको तो वो आए थे अमेरिका कैलिफोर्निया तो कैलिफोर्निया में जो बड़ा शहर है उसमें उनकी आमद हुई वहीं एक मस्जिद में उनका प्रोग्राम था तो हिंदुस्तान में जब कभी उनका जलसा होता था हजारों की तादाद होती थी बहुत बड़े मकाने थे तो एक मस्जिद में पाँच छः आदमी बैठे हुए थे तो लोगों ने कहा कि हजूर तकलीफ शुरू कीजिए तो उन्होंने कहा भाई मजमा आ जाए तो मैं तकलीफ करूँ <laughs> तो लोगों ने कहा कि बस यही मजमा है यहाँ और कोई नहीं आएगा लेकिन फिर लोगों ने इतमान के लिए कहा कि मगर मौलाना एक एक आदमी यहाँ बीस बीस के बराबर है इसलिए कि ये वो मजमा नहीं है जो हिंदुस्तान में होता है हर एक पढ़ा लिखा है अतल मुख्तर साहब के यहाँ की तरह प्रोफेसर है डॉक्टर मोहम्मद अली साहब की तरह डॉक्टर है कोई कुछ है कोई कंप्यूटर में तो एक एक बीस के बराबर है खैर उन्होंने तकलीफ शुरू की जब तकलीफ शुरू की तो थोड़ी देर के बाद एक साहब उठ के जाने लगे तो मौलाना कभी जा नहीं सकते अकेले जाते तो मैं जाने देता तुम तो जाओगे बीच चले जाएंगे <laughs> खैर अब ये हाल नहीं अब कभी हम जाते हैं मस्जिदों में तो सिवाय आपकी इस मस्जिद के तादाद अच्छी खासी होती है आपने नई नई आवाज़ की शायद इन हो जाएगी यहाँ में तो ऐसा हो जाएगी ना इन आपका नाम क्या है नियाज हाँ नियाज न्यास फ्रॉम चेन्नई इसमें चेन्नई में भी ये जो एक एरिया है उसमें अच्छी खासी उर्दू बोलते हैं लोग एजाज असलम साहब यहाँ के उस एरिए में बोलते हैं <coughs> तो मैंने अभी अभी नमाज के बाद जहन में इंतखा किया कुरान की एक आयत का मैं उसकी तशरी आपके सामने रखूँ बजाय इसी की अपनी बातें करूँ अल्लाह ताला की बातें करूँ इन शी بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماء
مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک شخص برف بیچ رہا تھا اور صدا لگا رہا تھا آواز لگا رہا تھا کہ رحم کھاؤ شخص پر جس کی متا جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے جلدی خریدو سرمایہ پگھل رہا تھا تو مولانا جامی وہاں رکے میں ایک اور بات یاد آئی سوچنے لگے کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ میری عمر کا بھی تو یہی حال ہے یہ عمر یہ بھی برف کی طرح پگھل رہی ہے اسے فکر ہے تو سزائیں لگا رہا ہے مجھے کوئی فکر نہیں ہے تو میں آرام سے گھوم پھر رہا ہوں مجھے بھی فکر ہونی چاہیے کہ میری عمر برف کی طرح پگھل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جلدی کرو تیزی دکھاؤ آگے بڑھو اور بالکل یہی آیا سورہ حدید میں ہے وہاں آیا سابق و علام اکثر ایک دوسرے سے آگے بڑھو سبقت دکھاؤ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو یہاں سارے وہ ہے وہاں سابق ہو اور صحابہ کرام عام طور پر اس مسابقت میں بہت نمونے کے لوگ تھے ہر ایک آگے سے بڑھنا چاہتا تھا ایک دوسرے چنانچہ ایک مرتبہ غزبۂ تبوک ہماری تاریخ کا ایک خاص غزبہ ہے غزبۂ تبوک غزب تبوک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپیلیں کر رہے تھے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ دیں ڈونیشن دیں جو کچھ دے سکتے ہو دینا شروع کیا لوگوں نے تو ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کچھ سامان لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا عمر کیا لائے ہو کہا یا رسول اللہ گھر کا آدھا سامان اٹھا رہا ہے اور انہیں گمان یہ تھا کہ آج میں سب سے آگے بڑھ جاؤں گا کوئی ایسا نہیں ہے جو گھر کا آدھا سامان اٹھا رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صحیح آئے ان کے پاس بھی کچھ تھا پوچھا اللہ کے رسول نے ابو بکر نے کیا لائے ہو آج ڈونیشن میں کیا دینا چاہتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا سب سمیٹ لایا یہ مسابقت تھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا دین کے کام میں تو حضرت عمر وہیں کھڑے ہوئے کہنے لگے میں نے زندگی بھر کوشش کی زندگی بھر کوشش کی کہ میں وہ بکر سے آگے بڑھ جاؤں لیکن اللہ کی قسم میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور پھر بڑی حسرت سے کہا کاش ابو بکر مجھے ایک رات کا عمل دے دیں اپنا وہ جو انہوں نے غار سور میں رسول اللہ کے ساتھ رات بتائی ہے اس رات کا عمل مجھے دے دیں میری زندگی بھر کا عمل لے لیں تب بھی میں نفے میں رہوں اس طرح سارے کرام مسابقت کرتے تھے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے یہ جذبے کم ہو گئے ہیں نہ سارے کا جذبہ ہے نہ مسابقت کا جذبہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے توفیق دینے والا وہی ہے مسارعت کے جذبہ بھی اللہ دے مسابقت کے جذبہ بھی اللہ تعالیٰ یہ مسابقت اور یہ مسارعت جلد بازی تیزی سستی نہ ہو کاہلی نہ ہو تیز ترار ہوں دین کے لیے تو فرمایا اللہ کی مغفرت کی طرف یہ تیزی ہونی چاہیے اور جنت کی طرف وجہ یہ ہے کہ کامیابی کے معیار دنیا نے بہت سوچ رکھے ہیں میں اگر اس ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں تو کامیاب ہوں صدر بن جاؤں کامیاب ہوں دولت میرے پاس 
میں پناہ ہو تو کامیاب ہوں اسی طرح ڈگریاں ہوں تو میں کامیاب ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب ناجائز باتیں بیکار باتیں کامیابی کے سارے معیارات غلط ہیں تمہارے کامیابی کا معیار صرف ایک وہ یہ کہ آدمی جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے من زوز نار و فل جنا فقط پاس جو جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل کر دیا گیا صرف وہی کامیاب تو اللہ نے فرمایا کہ جلدی کرو جنت کی طرف جنت کی طرف دوڑو وہ عدت متقین لیکن اللہ نے یہ بنائی ہے ہر ایک کے لیے نہیں بنائی ہے متقیوں کے لیے بنائی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کی زندگیاں اللہ کے خوف میں گزرتی ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں معاشیت سے بچتے ہیں برائیوں سے گناہوں سے بچتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں یہ جنت ان کے لیے اور ان کی پہچانیں بتائی ہیں کہ متقیوں کی پہچان کیا ہوتی ہے جنتیوں کی پہچان کیا ہوتی ہے جنتیوں کی پہچان میں پہلی بات یہ بتائی اللہ نے یون سکون اللہ یہ تخ سختی میں ہوں یا آرام میں ہوں تکلیف میں ہوں یا آرام راحت میں ہوں غربت میں ہوں یا دولت میں ہوں ہر حال میں اللہ کی راہ میں بے درے خرچ ہوتے ہیں ان کا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے بے درے خرچ ہوتا ہے یہ اپنے غریب ہونے کا نادار ہونے کا ذرا پرواہ نہیں کر ذرا فکر نہیں کر اللہ کی راہ میں دل کھول کر دیتے ہیں اور قرآن میں جگہ جگہ ہے جاہدو بے امبارکم انفسکم اللہ کی راہ میں جہاد کرو مال سے اور جان سے اور ہر جگہ مال مقدم ہے مال سے کرو پھر جان سے کرو یہ پہلی علامت ہے جنتیوں کی وہ بخیل نہیں ہوتے کنجوس نہیں ہوتے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جب وقت آتا ہے تو بے درے خرچ کرتے ہیں دل کھول کر دیتے ہیں اس لیے کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دل کھول کر دے گا اللہ بھی انہیں پشائے دکی سے دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ تھی ام سلما رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ایک دن حساب لگا رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے پوچھا کیا کیا حساب لگا رہے ہیں کہا یہ حساب لگا رہی ہوں کہ اللہ کی راہ میں میں نے آج کتنا خرچ کیا تو آپ نے فرمایا ام سلما حساب نہ لگاؤ تم بے حساب خرچ کرو اللہ بھی بے حساب دے گا اور تم حساب کرنے لگو گی تو اللہ بھی حساب کرے گا اس لیے بے حساب اللہ کے نام خرچ کرو تو یہ پہلی علامت ہے جنتیوں کی کہ وہ بے بے حساب خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام دوسری پہچان ان کی یہ ہے ول کازمین الغیس وہ غصے کو پی جاتے ہیں غصہ معلوم ہے کیوں آتا ہے آدمی کو وہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے غصہ سے اس لیے آتا ہے سوچتا ہے کہ ہر تنظیم میں میری چلے گھر میں میری چلے محلے میں میری چلے مسجد میں میری چلے میرا کہنا لوگ مانے میرے کہنے کے مطابق چلے لوگ یہاں سے اپنی انا کی تقویت ہوتی ہے اور اس انانیت سے غصہ پیدا ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ فلاں نے میری بات نہیں مانی فلاں نے میری بات سے اختلاف کیا فلاں نے مجھے وہ مقام نہیں دیا مجھے تو لیڈر ہونا چاہیے تھا میں تو بہت صلاحیتوں والا ہوں بہت اونچا ہوں مجھے یہ موقع نہیں دیا میں یہ موقع نہیں دیا تو یہیں سے یہ غصہ پیدا ہوتا ہے اور سارا بگاڑ غصے کا آپ دیکھیں جو جھگڑے ہو رہے ہیں کس وجہ سے ہو رہے ہیں ہر ایک اپنی انانیت چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ زیادہ موقع ملے دولت میرے پاس زیادہ ہو اقتدار میرے پاس ہو کہنا میرا چلے اور پھر گھروں میں جنگ چلتی ہے ساس بہو کی وہ بھی کیا ہے اسی انانیت کی ہے جی دین ہے ساس کہتی ہے میری چلے بہو کہتی ہے میں میں نے گھر بس آیا میری چلے وہاں بھی یہی اختلاف ہوتا ہے گھر میں بھی یہی خاندان میں بھی یہی تنظیموں میں یہی مسجدوں میں یہی اداروں میں یہی 
اسکولوں میں یہی مدرسوں میں یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنا غصہ ٹھنڈا رکھو دوسرے کو آگے بڑھاؤ اپنے آپ پیچھے رہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت پہاڑ پر چڑھے آپ کے ساتھ علی مرتضیٰ تھے ابو بکر صدیق تھے عمر فاروق تھے یہ لوگ تھے بڑے بڑے لوگ اتفاق سے جب آپ پہاڑ پر چڑھ گئے چوٹی پر پہنچے زلزلہ آیا پہاڑ لرزنے لگا جب پہاڑ لرزنے لگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اسے پیر مارا اور کہا وہ ٹھہر جا تجھے اندازہ نہیں تیری پیٹھ پر کون کون سوار ہے ابو بکر صدیق جیسے لوگ ہیں عمر فاروق جیسے لوگ ہیں علی مرتضیٰ جیسے لوگ ہیں اپنا نام نہیں لیا حالانکہ کہنے کی بات کیا تھی اپنا نام لیتے نا اللہ کے رسول تھے اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھایا اپنے کو نہیں بڑھایا آگے اور سوچئے جب آپ کسی تنظیم میں اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھائیں گے ان کے جذبات کا اتنا لحاظ کریں گے تو ساتھی تو قربان ہو جائیں گے آپ پر وہ پھر آگے عقیدت میں آپ ہی مختلف ہو جائیں گے ول کازمین الغیز اور غصے کو پینے والے لوگ ہوتے ہیں جنتی یہ بنیادی صفت ہوتی ہے ان کی کہ غصے کے کوئی گھونٹ کو پی جاتے ہیں ول آفین آن الناس لوگوں کو معاف کر دیں غلطیاں ہو جائیں اس سے غلطی ہوئی اس سے غلطی ہوئی جیسے رشتے دار سے غلطی ہوئی رشتے داروں میں بھی یہی چلتا ہے تنظیموں میں بھی یہی چلتا ہے جماعتوں میں یہی چلتا ہے اداروں میں یہی چلتا ہے مسجدوں میں یہی چلتا ہے یہی لڑائی جھگڑے دن رات ہیں معاف کرنے کی ہمت نہیں کی معافی مانگنا بھی مشکل ہے اور معاف کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے جن رشتے داروں نے تجارتیاں کی ہیں آپ کے ساتھ معافی بھی مانگنے آتے ہیں تو دل گوارا نہیں کرتا کہ معاف کر دیں آمادگی نہیں ہوتی بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ معاف کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے بہت چاک چوبند تھے بہت معاف کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک غلام کو ایک صحابی مار رہے تھے بری طرح غلام تھا اپنا خادم تھا مار رہے کو غلطی ہو گئی ہوگی اس سے تو مار رہے تھے بہت زور زور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا غلام نے فریاد کی رسول اللہ سے تو آپ آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے یہ غلام جتنا بے بس ہے تیرے ہاتھ تیرے ہاتھوں میں تیرے قبضے میں ہو تیرے ہاتھوں میں سن کمزور ہے بے بس ہے تو اس سے زیادہ بے بس ہے اللہ کے ہاتھوں میں فوراً اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا چھوڑ دیا سبق ملا اسے ولا فین آن الناس معاف کرو لو پھر یہ نہیں کہا کہ ولا فین آن المسلمین مسلمانوں کو معاف کرو آن الناس لوگوں کو معاف کرو کوئی بھی ہو اگر کسی نے جاتے کی بھی ہے اور آپ سے معافی مانگ رہا ہے تو معاف کرو ایک صحابی آئے کہنے لگے آل رسول اللہ آپ نے بہت زیادہ معاف کیا ہے لوگوں کو اور اللہ بھی کہتا ہے کہ لوگوں کو معاف کرو مجھ سے نہیں ہو پاتا یہ میرا تو بڑا کاروبار ہے میرا غلام زیادتیاں کرتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں کہاں تک معاف کروں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے بندے پوچھتے ہو کہ کتنی مرتبہ معاف کروں کس کس کو معاف کروں تو اتنی مرتبہ معاف کرو جتنی مرتبہ تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے معاف کرے سوچئے یہ جواب ایک پیغمبر ہی دے سکتا ہے آدمی گناہوں میں لط پت ہوتا ہے مہیا ہوا ہوتا ہے کیا چاہتا ہے اللہ معاف کرو گناہوں کا پیغر بنا ہوا ہے لیکن چاہتا یہ ہے کہ اللہ معاف کرے مجھے جنت دے دوزہ سے بچائے الناس ایک دو تین علامتیں یہ چوتھی علامت یہ ہے مومنی کی واللہ و یحب المحسنی یہ اپنی زندگیوں کو سدھارتے رہتے ہیں سوارتے رہتے ہیں حسین بناتے رہتے ہیں حسن میں اضافہ کرتے رہتے ہیں کردار کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں اس لیے کہ حسن حسن تو کردار کا ہے حسن صورت چند روزہ اس نے سیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں جس سے خوش ہوتا ہے دل دل جس سے خوش ہوتا ہے وہ 
اس میں کردار ہے تو یہ کردار کو مناتے رہتے ہیں ہر شام کو اپنا احتساب کرتے ہیں کہ صبح کے مقابلے میں میں نے دین کا کچھ زیادہ کام کیا ہے نہیں پھر جب صبح ہوتی ہیں تو سوچتے ہیں کہ آج میں زیادہ کام کروں گا اسلام کا دین کا زیادہ کردار کو بناؤں گا کردار سازی کروں گا یہ چوتھی علامت ہے پانچویں علامت عجیب و غریب ہے آدمی میں یہ خوبیاں ہوں کہ اللہ کے رام میں بے دریا خرچ کریں متقی بھی ہو غصہ بھی پینے والا ہو معاف کرنے والا بھی ہو زندگی بھی سدھارتا رہتا ہو تو وہ تو یہ سوچے گا کہ میں نے زندگی کو اتنا بنایا ہے یہ خوبیاں پیدا کی ہیں مجھ سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں تو اس میں کیوں پیدا ہوگا غرور پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا غرور کبھی مت کرنا زندگی کے جس مرحلے میں بھی تم ہو جس منزل میں بھی تم ہو غصہ نہ کرو جس منزل میں بھی تم ہو غرور نہ کرو یہ نہ سوچو کہ میں بہت بڑا ہوں اس کے باوجود شیطان تمہیں بہکا سکتا ہوں وزیر فالو فاش جا اور انہی لوگوں سے اگر کوئی فوج کام ہو جائے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے کوئی ظلم کر بیٹھے ہیں اپنے اوپر کو گناہ کر بیٹھے ذکر اللہ تو فوراً نے اللہ یاد آتا فسط فر الزنوب اور استغفار کرنے لگتے ہیں معافی مانگنے لگتے ہیں گر گراتے ہیں اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں اور ان کا دل یہ کہتا ہے اندر سے کہ اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں معافی اگر ملے گی تو اللہ کے دربار سے ملے گی اور کوئی ہے نہیں معاف کرنے والا ظاہر ہے کہاں سے ملے گی اللہ ہی معاف کرنے والا ہے ولم یو سر ولام فالمون اور جانتے بوجھتے یہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے اس کی توجیحات نہیں بیان کرتے سیدھے سادھے انداز میں مان لیتے ہیں کہ اللہ میاں غلطی ہو گئی کوتاہی ہو گئی گناہ ہو گیا تو معاف کرنے والا ہے وجوہات نہیں بیان کرتے دلائل نہیں دیتے یہ نہیں بیان کرتے کہ میں نے سویا سے ہوا سویا سے ہوا نہیں سیدھے سادھے انداز میں مان لیتے ہیں کہ اللہ میاں غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہوں ان کا سلا ہے اللہ کے پاس ان کا بدلا ہے اللہ کے پاس اور جب میں یہ کہوں اللہ کے پاس بدلا ہے تو سوچئے اگر میں یہ کہوں کہ اس چیز کا بدلا تمہیں یونیورسٹی کا پروفیسر دے گا پھر یہ کہوں کہ وائس چانسلر دے گا پھر یہ کہوں کہ اس ملک کا صدر دے گا تو سلا جیسا ہوگا جیسا جیسا سوسائٹی ہوگی اس حیثیت ہوگی اس شخص کی سلا بھی ویسے ہی ہوگا اللہ ان کے پاس ان کا سلا ہے کیا مانے کہ اللہ جو شاہنشاہ کائنات ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق سلا دے گا جیسا وہ ہے اللہ عظیم ہے ویسے سلا بھی عظیم ہوگا جزا مفرت پہلا سلا کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بیان نہیں کرے گا پردہ ڈال دے گا مغفرت فرما دے گا ایسا نہیں ہوگا کہ حشر کے میدان میں گناہ سامنے آئے ان کی ذلت اور رسوائی ہو اور پھر معاف کرے مغفرہ ان کی پردہ ڈال دے گا کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ اس بندے نے کیا کیا مغفرت ام ربیم وہ جنت اور جنتیں ملیں گی ان کے اچھے نہریں بہ رہی ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ بہت بڑا سلا ہے باخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین یہ قرآن کی آیتیں ہیں سورہ عمران کی ایک سو تیسیس آیتیں ہیں میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ پھر گھر پر پہنچیں پھر انہیں پڑھیں پھر سمجھیں پھر غور کریں کچھ باتیں میں نے بتائی کچھ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ آپ بھی سمجھ میں آئیں اس لیے کہ قرآن کے ذخائر اس کی حکمت کے موتی ختم ہوتے نہیں ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں جتنا آدمی غور کرتا ہے وہ آخر گوانہ میں ہم دے کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں جی ارشاد آپ کا نام کیا ہے نبید نبید اچھا نام ہے نبید فارسی کا لفظ ہے کیا مانے 
कुछ प्रशासनिक सुनाई नहीं सुनाई कौन सी ऐसी हालात हो सकते हैं कि जिनमें गुस्सा करना मुनासिब है कोई ऐसी सिचुएशन भी है देखिए कुफर पर आपको गुस्सा आए तो जायज गुना पर गुस्सा आए तो जायज है ना लेकिन गुस्से का निफाज आप कैसे करें ये अल्लाह के रसूल से पूछे उन्होंने किया उसे आप भी करें ठीक है ना आप लोग किसी को पूरी जिंदगी में किसी को गाली नहीं दी पूरी जिंदगी पूरी जिंदगी में किसी पर हाथ नहीं उठाया पूरी जिंदगी में किसी को सताया नहीं किसी की ऐप चीन चीनी नहीं की ऐप जोई नहीं की अलबत्ता उसे समझाने की बताने की नरमी से बताने की ये कोशिश की एक शख्स ने आप पर हमला किया है ना या करना चाह अल्लाह ने बता दिया आपको माफ कर दिया उसे इजाम माफ किया पूछा था लोगों ने साथियों ने कहा यार सुन आपने माफ कर दिया वो तुम खतरे करने आएगा तो आपने फरमाया कि भाई अगर ये ईमान नहीं लाया है हो सकता है इसकी और आज में कोई ईमान नहीं आया ठीक है तो गुस्सा तो आएगा अगर आप इंसान हैं तो आएगा लेकिन गुस्सा नाफिज करें कैसे ये अल्लाह के रसूल से पूछें बर्दाश्त करें हाँ अलबत् जब कुफर का हो इस्लाम का मुकाबला हो हक और बातिल का मुकाबला हो तो सोता गुस्सा ये हो कि आप दस काफिरों को शहीद जान से मारें तब जान दें तो अच्छा है उस वक्त गुस्से की बात यह है इसका मौका जब हो है जी और, और क्या आप फरमाइए आपने फरमाया कि किसी में आना हो लेकिन अल्लाह ताला ने सारे मखलूक को मुख्तलिफ पैदा किया हुआ है और अक्सर हम देखते हैं कि ये जीन्स में आता है किसी बंदे को ज़्यादा गुस्सा आता है किसी को कम गुस्सा आता है बाद लोग इतने बीमार होते हैं कि उनको मामूली मामूली बात पर गुस्सा आता है बाद लोगों को तबीयत अल्लाह ताली ने बहुत अल्लाह की अता है अल्लाह ने उनको जितना दिया होता है तो जो गुस्सा पी जाने वाले हैं जिनको ज्यादा गुस्सा नहीं दिया दिया है 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 इसको कम इसमें क्या बात वो कह रहे हैं कहते कि सब मजरूरी नहीं होती जो अनानियत से हो जरूरत उसकी होती है कि बाद दफा अल्लाह तुम उनकी जीत जैसे पैदा किए होते हैं बाद लोग में तो पैदा किया है लेकिन आता किस वजह से है गुस्सा वो यही है कि अपनी खुदी अपनी अनानियत गुस्सा यूं ही आता है ना बेटे ने गुस्सा किया बाप के सामने बाप को गुस्सा आया कि मेरी मौजूदगी में ये गड़बड़ कर रहा है गुस्सा यूं ही आएगा और अगर फर्ज कीजिए कि आपको इससे अख्तलाफ है कि अनानियत से नहीं कोई और वजह होती होगी तो आप ऐसा समझ लें हमारा क्या नुकसान है दूसरा सवाल मेरा ये है कि अनफाक की सभी गुजरात जिस तरह रसूल करीम सलाम के जमाने में था खर्च करना तो अल्लाह के पैगम्बर की सीधी बात की रसूल करीम वसलम के सामने कोई सदका जाना आज कल कोई खर्च करना चाहे सदका करना चाहे इतने ज़्यादा फिरके हैं इतने ज़्यादा मुख्तलफ लोग हैं हर कोई कहता है कि हम सख्त हैं उसका क्या वो आपको नीयत का स्वाब तो मिलेगा लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप किसी बातिल को सपोर्ट करने वाले को सदका देते हैं तो आप बातिल को भी गैर इरादी तौर पर देखिए ऐसा है कि इंसान ने हर अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसकी क़वत फिक्र क़वत अमीज क़वत अकल के मुताबिक मुकर किया उससे ज़्यादा मुकर नहीं मैं खूब अच्छी तरह शान पटकार लूँ गौर कर लूँ समझ लूँ कि कौन बेहतर है दस है मेरे सामने जैसे कौन बेहतर है किसको मुझे देना चाहिए तो मैं अपनी जीवन के मुझे फैसला करूँगा उस पर अल्लाह मुझे आज देगा ठीक है मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं छान फटक कर दूँ जिसे भी दूँ और अगर बिलफर्ज में गलती हो जाए 
تو یہ تو میری یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں نکالوں اس کا عجر اللہ تعالیٰ دے مجھے امید رکھنی چاہیے افغانستان میں ہم رہتے ہیں اتنے مانگنے والے آتے ہیں اتنے مانگنے والے آتے ہیں اور اس بعض وہ ہیں جو پیشہ والے ایسا ہوتا ہے انہی میں سے ہمیں انتخاب کرنا ہے دیکھنا مالنا اپنی سمجھ کے مطابق ہم نے اپنی حد تک کوشش کی کہ بھائی اچھی طرح صحیح ہے جگہ پہنچے بس ہم اتنے مغلف ہیں اب اگر اتباع سے کبھی غلطی ہو گئی غلطی جگہ پہنچ گئی اللہ معاف کرے گا بہرحال ہماری نیت کا دینے کا حاضر تو دے گا وہ اچھا ایک بات اور ہے اللہ میاں کا معاملہ بھی عجیب ہے عجیب یہ ہے کہ انسان کو تو یہ کہا کہ نیکی اگر برائی اگر تو کرے گا تو ایک برائی کے بدلے ایک برائی ایک سزا جزا و سیت سیت المسلو تو انہیں گناہ کیا ہے تو اسی کے بقدر سزا ملا گئی ہے لیکن جب دینے کا وقت آیا نیکی کا نیکی کے دینے کا حاضر دینے کا تو کیا کہا منجاب الحسنت فلا ہو اشرام سالیا ایک نیکی کرو گے دس گناہ حاضر ملے گا اور دس پر یہ نظام نہیں ہے بلکہ اور اخلاص ہے اور نیکی ہے جذبہ ہے تو ستر گناہ ملے گا اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اور آگے اگر بات ٹھیک ہے سات سو گنا ملے حدیث میں ہے اور یہ بھی اگر اس سے بھی زیادہ عجر ہے نیکی ہے اخلاص ہے تو فرمایا بغیر حساب بغیر حساب ملے گا اور یہ جنت جو ہے یہ بغیر حساب ہے اس لیے کہ آپ نے عمل جو کیا ہے ستر سال اسی سال نمبر سال کیا ہے نا یہ تو عمل کیا ہے زندگی اتنی تو ہے سو سال اور کیا ہے لیکن جو آپ کو جنت ملی ہے وہ خرود ہے ہمیشہ کی ہے عمر تو کہاں لگائی آپ نے ستر سال اسی سال اور اجر جو ملا بغیر حساب ہے ہمیشہ کے لیے ہے تو اللہ کا معاملہ عدل پر بھی نہیں ہے فضل پر ہے اللہ علیہ کی ملکہ ہوں نہیں اچھا اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے فضل کی بنیاد پر دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی آج یوم ہے جوڑا دن تو آج دسویں ہے یا گیارمی ہے ہمارے حساب سے دسویں ہے اچھا ٹھیک ہے انہی کا حساب مانو یہ تین دن سے بحث چل لے گئے یہاں پہ ایک دس کبھر اسی مسجد کے اندر تین دن سے بحث چل لے گئے آج دس ہے ٹھیک ہے تو ہمارے حساب سے آج دس ہے امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کے بارے میں بہت کچھ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے غصہ بھی آتا ہے لڑائی جھگڑی بھی ہوتی ہے ایک حدیث ابھی ایک ڈاکٹر یاسر قادری صاحب نے کس نے یاسر قادی اچھا بہت مشہور سکولر ہیں انہوں نے اپنی سپیچ میں ایک کوٹ کی تھی تو مجھے وہ حدیث پوچھنی ہے کہ وہ ہے کہ نہیں انہوں نے یہ حدیث کوٹ کی تھی کہ رسول صلی کے سامنے جبرائیل علیہ السلام کوفہ کی مٹی لے کے آئے تھے اور بتایا تھا کہ تمہارے نماز سے اس پہ شہید ہو جائے گی تو رسول صلی اس مٹی کو دیکھتے ہوئے تھے یہ صحیح حدیث میں نے نہیں پڑھی میں نے نہیں پڑھی اور کبھی دیکھی بھی ہوگی تو میں نے اس پہ نہیں توجہ بھی نہیں چھوٹا سا سوال ہے جو ایک سو پچیس کی آئے تھے سورت النساء کی جو ابراہیم علیہ السلام سے تعلق میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَهُمْ مِمَّنْ أَسْلَمَا وَجْحَهُ لِلَّهِ وَهُوَا مُحْسِفِ تو میں نے اس آئے کی تقریباً تیس چالیس تفاصیل کو کمپیر کیا تیس چالیس تفاصیل تو بس مفرد ابن کثیر 
لفظ محسن کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ شخص جو شریعہ پہ چلتا ہے وہ محسن ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ ابن عربی کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے نام پر پڑھا ہو جائے اور پھر بخا ہو جاتا ہے وہ محسن تو ابن کثیر کی تنقید کرتے ہوئے میں نے لکھا کہ مجید کی تفسیر کریں آپ اور جہاد کا ذکر نہ کریں تو محسن کی تفسیر کریں اور احسان کا ذکر نہ کریں اور ابن کثیر کافی لکھ چکے ہیں احسان پر دوسرے آیتوں کے تعلق سے لیکن یہ جو جب بھی محسن کا ذکر آتا ہے اور احسان کے ساتھ اس کی تفسیر نہیں کیے تھے اس طرح آپ نے بھی نہیں کی تو کیا یہ تصوف سے جو لوگ ڈرتے ہیں اس لیے اوائڈ کرتے ہیں دیکھیے ایسا ہے کہ احسان اصل میں عادل سے اونچی چکتے ہیں اور احسان کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہر عمل کو اس کی خوبی کے اعلیٰ میں اور تک پہنچا ہے چنانچہ نماز کی نماز کا احسان یہ ہے کہ تم ایسی نماز پڑھو کہ یہ تصور کرو کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں اور اگر یہ نہ کر سکو تو یہ تصور کرو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو نماز میں احسان یہ ہوا ٹھیک ہے نا اب عمل کی زندگی میں فرض کیجئے کہ مختصر صاحب کی اہلیہ بیمار ہو گئی یہاں اور آتن سول فضل و بین اکم مانا یہ ہوں گے کہ آپ زندگی بھر ایسی خدمت کریں اس کی کہ کسی وقت بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ تو میری خدمت کے لیے پیدا کی گئی تھی تو یہ احسان ہو ہر ایک عمل میں احسان اخلاص کے اعلیٰ درجے کو کہتے ہیں اب تصوف کی زبان میں اس کے لیے کچھ اور لفظ ہوں گے کسی اور زبان میں کسی اور لفظ ہوں گے بات وہیں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اخلاص نیک نیتی اور خالصتاً اللہ کے لیے کرنے کے لیے جو بھی لفظ استعمال کریں آپ جس زبان میں جس فن میں تصوف کے فن میں کوئی اور لفظ استعمال ہوگا تفسیر کے فن میں کچھ اور لفظ استعمال ہوگا ہم سے لوگ عام تفسیر کریں گے اور میں نے یہاں کہا جو اپنی زندگی کو سدھارتے رہتے ہیں اس لاکھ کی بات تو میں نے اپنی طرف انداز سے ترجمہ کیا اس اب ایک مفصل وہ کرے گا جو اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے ایک صوفی یہی کام کہے گا تو ہر ایک اپنے اپنے انداز میں اس کو بیان کرتا ہے اس کی روح کو جوہر کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے نا ایک ڈاکٹر ایک اور انداز سے بیان کرے گا لیکن لوگوں کے جو بیان مخلوق کے جو تفاصیر ہیں وہ مخلوق اگر وہی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی ہو تو وہی تھی اس کے بعد جس نے بھی اس کی تفسیر کی بہت اعلیٰ لوگوں نے کی ان کی درجہ وہ نہیں ہے جو قرآن کے آیت ہے یہ کس نے کہا آپ کہ میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں قرآن کے نس کا یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کو تصور کہا کسی نے اس کو جس طریقے سے بھی سمجھا ضروری نہیں ہے کہ وہ پورے لوگوں لاگو ہو لوگوں کے لیے وہ محسن کا لفظ ہی یوز ہوگا جس نے جس سے جو معنی دی لینا ہے وہ معنی لے گا لیکن جو ورڈ قرآن کا اوریجنل جو لفظ ہے اصلی جو لفظ ہے وہ سارے دنیا کے لیے لاگو ہے اور جس بندے نے جو کی تفسیر کی وہ اسی موقع مناسبت سے اسی کے لیے ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں سورہ بکرا کی ایک آیت ہے ایک سو بیس ہے یا ایک تو اس آیت میں وہ امریکہ میں ایک ڈبیٹیبل طور پہ ڈسکشن میں آتی ہے اس آیت میں یہ ہے جس پر میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ کرسچنس جیوز باسٹھ کی بات بہت سے لوگ یہاں پہ اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کو مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ اچھے عمال کر رہے ہیں تو وہ بھی جنت میں جائیں گے یہ ایسا ہے ہماری رائے یہ نہیں ہے 
अब डिबेट तो नहीं करेंगे हम बहस तो नहीं करेंगे लेकिन हमारी राय नहीं है हमारी राय यह है कि वहां पर ही बताया गया कि अगर ये लोग आखिरत से डर रहे होते आखिरत का डर होता इनमें वो तालीम बात में इनको दी गई थी कि एक नबी आने वाले हैं उस पर जरूर ये ईमान लाते हमारी राय ये है हम ये तो सोच रहे हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी नबी हैं और नबी जितने भी आए सब ने एक ही बात कही है इसलिए ये कहना कि मैं ईसा सलाम की तो मानता हूँ मूसा सलाम की तो मानता हूँ मोहम्मद सल्ला वसलम की नहीं मानता तो ये अकलन गलत है ठीक है ये घड़ी है घड़ी है ना आप भी कहते हैं घड़ी आप भी कहते हैं घड़ी है डॉक्टर मोहम्मद अली साहब भी कहते हैं घड़ी है और ये मुख्त साहब भी कहते हैं घड़ी है आप ये कहते हैं कि साहब ये मुख्तर साहब की बात तो मैं नहीं मानता बाकी सबकी मानता हूँ तो ये कहा जाएगा कि ऐसा शख्स जो एक ही चीज को चारों आदमी कह रहे हैं वही कह रहा है तीन की मानता हूँ एक ही नहीं मानता तो उसके दिमाग में कुछ हरल है गड़बड़ है वो जन्नत कैसे पालेगा हमारी राय नहीं अब इससे बहस करने की बात अलग है लंबी बहस है उठू हो सकती लेकिन अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद हमारी राय ये है हमारा फैसला ये है ईमान ये है हमारा कि आपके दामन से वाबस्ता हुए बगैर आप पर ईमान लाए बगैर कोई निजात नहीं है कोई अल्लाह की रजा नहीं है आप रखी को कामयाब हमारी राय तो दुआ कर लें और फिर मोहम्मद अली साहब काम में मशरू हो गए शराब की शराब की हालत में मस्जिद नहीं जाओ ठीक है एक उसके बाद में वो बिल्कुल ही बंद कर दो अब एक क्रिश्चन मुसलमान उनका पूछना है कि जो नस्क व मनसूख के जो जो कॉन्सेप्ट है उसकी वैलिडिटी मैं 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 जो सवाल कर रहा हूँ नहीं मैं सवाल ये नहीं कर रहा वो तो मैं मान रहा हूँ कि नासिक मनसूख हो सकती है कि एक आयत कुरान की जैसे कहते हैं कि मनसूख हो गई लेकिन ये उसकी एप्लीकेशन मनसूख हो गई वो आप इसकी तशरी में जैसे एक कुरान की आयत है कि शराब के हक में नमाज नहीं पढ़ना है शराब कम्प्लीटली फॉर बेटे ठीक है अब एक शख्स क्रिश्चन मुसलमान होता है अब वो अल्कोहल रोजाना पी रहा है अब इमीजिएटली उससे कहे कि अगर तूने शराब पी तो, तो जहनुम में जाएगा तो क्या उसको कह सकते हैं कि भाई तुम जो है शुरू में शराब की हालत कहे अलबत् ये है कि जब वो मुसलमान होगा और इस्लाम लाएगा तो सोच समझ कर लाएगा एक आध दिन में एकदम नहीं ले आएगा महीनों लगेंगे समझने में सोचने में वो अपने आप को तैयार करेगा जैसे वो इस्लाम ने कहा है वो यहाँ एक यहूदन मुसलमान हुई थी मरी में मिला और मुसलमान होते ही उसने ऐसा पर्दा किया कि आपके औरतों के भी सभी आगे पर्दा किया तो जो मुसलमान होता है वो फिर ये नहीं सोचा कि क्या मरता था क्या होता था, होता था, होता था वो फिर हो जाता है और हम जैसे कमजोर लोग भी जब ये सुन लेते हैं कि अल्लाह का हुक्म ये है तो हम जैसे कर लेकिन बहुत सारे अमेरिका में खुद जिन्होंने था अब नहीं हूँ मैं पूछा क्यों नहीं हूँ कह लें तुम्हारा मजहब बहुत मुश्किल है मैं शराब नहीं करूँ है देखिए ये अल्लाह की तोफीक पर है ना आप किसी को तोफीक नहीं देना चाहता तो क्या कर सकते हैं ठीक है जिन्होंने तो की धमकी कर डाली जो नहीं कर सके वो सूर्यदानी मुर्तज हुए हुए कि नहीं हुए मौसल हो गए जो कलमे का कायल हो गया तमाम चीजें उसने छोड़ी ऐसा नहीं है बड़ा 
ये आय जो है इस पर कितनी पूरी हो पाती है ठीक है देखिए इनका सवाल ये है कि दीनी कामों पर उजरत लेना मसलन कोई कुरान शरीफ पढ़ा रहा है उसकी उजरत ले रहा है कोई तबलीग कर रहा है दीन की बात बता रहा है उसकी उजरत ले रहा है कोई नमाज पढ़ा रहा है उसकी उजरत ले रहा है है ना तो हनफी मसला जो आपका है हम सब लोगों का आम तौर पर जो आए इंडिया से या पाकिस्तान से आमतौर पर हनफी मसल के लोग इल्ला माशा इंडिया में ये साउथ का इंडिया जो है ये इसमें शाफी भी हैं मालकी भी हैं लेकिन ये कि उसमें उधर की शिमाली इंडिया में सब हनफी लोग रहते हैं हनफी मसल ये है कि नहीं लिया जा सकती उजरत तो उसकी बहाना ये हुआ कि उजरत इसकी नहीं है बल्कि जो वक्त आपने लगाया उसकी उजरत ठीक है ना शाफी के यहाँ और कोई और माँ के नज़दीक इसकी उजरत देना जायज़ है इसलिए कि आखिर इंसान खाता पीता है रहता सहता है तो कहाँ से ज़रूरतें पूरी करेगा दिन भर आपने वक्त ले लिया उससे इस काम के लिए तो जाहिर है कि उसको भी ज़रूरतें हैं उसकी भी इंसानी ज़रूरतें हैं तो मौका है उसको अलबत् पैगम्बर उसकी अजर अजर नहीं मांगते अजर ये नहीं मांगते कि तुम मुझे दस रुपये दो मैं तुम्हें दीन की एक बात बताता हूँ ऐसा नहीं है बल्कि वो अल्लाह ताला के दीन की तरफ मुतवजे करते रहते हैं और अपनी रोज़ी रोटी के लिए जो भी तरीक़ा अल्लाह ने उनको दिया है वो उससे फ्राहम करते हैं ऐसे भी वम्बर भी गुजरे हैं जो मजदूरी करते थे जो फन को जानते थे सलेमान साहब लोहे का काम जानते थे फना साहब अयूब साहब किसी और काम को जानते थे फना पैगम्बर कुछ और काम को जानते थे वो करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को ने दिया था अल्लाह ताला ने बहुत दौलत दी थी खदीजा तुम्हें के जरिए से अपना माल खर्च करते रहे मुख्तलि जरिए हो सकते हैं लेकिन मुझे मालूम है जी उमर बिन खत्ताब रजी ने नहीं इमाम की जो है वो सैलरी मुकर की थी उनके दौर में शुरू हुई थी मुझे याद नहीं इस वक्त वो कहीं है ये इस बात कह रहे हैं आप वो कपड़े बेचते थे हैं नहीं उन्होंने सैलरी की थी इमाम की एक तो एक नहीं नहीं एक बात ये दूसरी बात कह रहे हैं ये तो वो फजीलत जो पेंशन हजरत उमर ने फिक्स की थी मुख्तलि सहाबाओं की बेस्ड ऑन द जंग जो बदल से पहले मुसलमान बने जो अहद से पहले बने जो मक्के फतेह मक्का से वो तो वो फदीला थी वो एक और बात के बेसिस पे ही और है। नहीं वो बात भी ठीक ठीक कह रहे हैं बात सही है एक तो ये बात आप जो कह रहे हैं ठीक है तो वो पेंशन पुराने वक्तों जो लोग पहले के लोग थे हैसियतें उनकी और थी मक्के में पहले ईमान ले आए थे उनकी पेंशन कुछ और थी नहीं तनख्वाहें भी उन्होंने मुकर उन्हीं के दौर में तनख्वाहें मुकर हुई और तनख्वाहें जो मुकर हुई तो उसमें अबू मूसा शरीर रजी अल्लाह तुम की तनख्वाह दुगनी की थी उन्होंने जो मिलता था उनको एक दिन दुर्ग दुगनी की दौलत आ गई थी तो दिया तो मूसा शरीर ने कहा अमीर उमिन मैं इतनी तनख्वाह का क्या करूँगा तो आपने फमाया फरमाया तमाम भी ही मुतद भी खूब मालदार बनो खूब सा खर्च करो अल्लाह के नाम खूब सदका करो तमाम भी ही मुतद भी तो इस तरह की बातें भी हैं वो मिलती हैं और जाहिर है कि हर इंसान के साथ खाना पीना तो लगा हुआ है ज़रूरिया से ज़िंदगी लगी हुई है अगर ये बिल्कुल आप इस इस लाइन को बंद कर देंगे तो कैसे ज़िंदा रहेगा इंसान इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि नहीं होगा चुनाचे जितने खलीफा हुए खिलाफत से पहले वो तजारत कारोबार करते थे खिलाफ थे तो आजुबा ले लेंगे बैतुलमान से अच्छा साहब दुआ कर ले अलहमद ला बहुत अच्छी मजलिस आप लोगों के साथ हो गई आप उन्होंने बड़ी तो से सुना क्या नाम है आपका आरिफ आरिफ इन्होंने नाम नहीं बदला जब से इनके माँ बाप ने रखा जब से ही है 
البتہ زمین بدلی مکان بدلا وطن بدلا نام نہیں بدلا یہاں پہ بھی ایک نیاز ہے یہاں پہ بھی ایک نیاز ہے وہ کینٹ اور یہ مختصر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تقریر کی تھی اس محل میں اس گھر میں جس گھر میں مولانا مدودی رہتے ہیں اور وہ گھر جو ہے اور جماعت اسلامی کا دفتر ہے کیوں صاحب ٹھیک ہے نا ان کو میں جانتا ہوں ہمیں نہیں بتایا ہمیں نہیں بتایا
يصدون عن الفساد في الأرض إلا قليلا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس من الجنة والناس أجمعين الله سمي الله من حيث الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا آمنون وانتظروا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله سمي الله لمن حمده الله أكبر الله
الله سمع الله الحمد الله سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Thank <laughs> you. 